Herkese merhaba. Bugün sizlerle Kent İncek projesindeyiz. Bu projenin hem konum itibariyle hem de mimari yapısı itibariyle özel bir proje olduğunu söyleyebilirim. Birazdan da izleyeceğiniz gibi iç mekanlarında keyifli bir yapı söz konusu. Umarım beğenirsiniz. Evet Tugay, evimizin girişindeyiz. Gördüğün gibi bir vestiyer odamız var. Evet Tugay, bak burada görüntülü bir diyafonumuz var. Ee, hem aşağıda gelen misafirinizi e, bu sayede görebiliyorsunuz, hem de yönetimle irtibat kurabiliyorsunuz. Mutfağa girmeden önce e, biz neye dikkat ediyorduk her zaman? Döşemeden mi söz ediyorsun? Evet, bak buradaki 60'a 120 tercih edilen mermer desenli seramiklerin tam mutfak kapısının derzine denk gelmesi bizim e, sevdiğimiz bir konu. Doğru mu? Evet. Sen de bayağı... özel ilgi alanım tabii. Evet. Neydi özel ilgi alanın? Seramikler ve yatak başları. <gülüyor> gel, mutfağa gel. Güzel bir mutfak burası. Kullanılan laket dolaplar, e, tercih edilen ankastreler, tezgah rengi, dupont, e, akrilik tezgah ile tezgah arası kısmı. Bak buna çok dikkat etmeni istiyorum. Burada yemek pişerken tavsiye geliyor Tugay. Yemek pişerken e, sıçrayan yağların burada tercih edilen yüzey üzerinde bırakacağı etkiyi burada tezgah malzemesini tezgah arasına da dönerek e, sıfırlamışlar. Fark ettin mi burayı? Gizli tip bir davulumbazımız var. Tercih edilen siyah renkli e, tezgah arası e, camlarımızın mekana kattığı değeri tercih edilen ankastelerin siyah olmasıyla ben çok beğendim açıkçası. Burada bakmak ister misin ne var? Bakalım. Ankastre bir bulaşık makinesi. Yine burada ideal standart evye bataryası tercih edilmiş. Güzel ürünler. Burada kaşıklık çekmecelerimiz var. Hepsi alüminyum yanaklı çekmeceler tercih edilmiş. Ahşap, kasa, ahşap kasalı değil de e, lake kapaklı alüminyum çerçeveli e, aksesuarlar tercih edilmiş. Bu detayı biz de biliyorsun seviyoruz. Burada e, gövdeyi kapaktan 2 santim kısa yapıyoruz veya Kapağı gövdeden 2 santim uzun yapıyoruz değil mi? Hı hı. Bak bu sayede alttan tutabiliyoruz bunu. Burada bir kulp detayı ortaya çıkmıyor. Aynı durum alt dolaplarda da var yine. İstediğimiz gibi burayı açabiliyoruz. Görüyorsun bunları. Burada bir ahşap rengi tercihi var. Burada güzel bir renk e, girişi olduğunu düşünüyorum. Zemin seramiğinin, duvar renklerinin, tavan ışık bandının, burada yemek yeme alanının bütün olarak değerlendirirsen ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim bu projeyi. Tugay burada boy dolaplarımız var. E, açık raflı olması, e, gizli aydınlatmalarının olması. Biz de burada sergilemek istediğimiz e, aile hatıraları olabilir, e, portreler olabilir, özel e, yemek takımlarımız olabilir. Hem bunları sergilemek amaçlı hem de bunları e, ışıkla ön plana çıkartmak istediğimiz zaman çok güzel bir atmosfer çıkıyor burada. Sana bir de bu Kent İncek projesinin bir güzel tarafı daha var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bir yaşam alanımız var. Mutfakla birlikte. Burada gördüğün gibi zemininin parke olduğu bir oturma odası niteliğinde. Diğer odalardan bağımsız. Ortada mutfakla bu kısmı diğerlerinden ayıran. Evet evden bağımsız bir oturma odamız var dedik. Şimdi düşünelim burada ne olabilir? Yemek yediniz. Bir patates olmak istiyorsunuz değil mi? Bu tarafta Patates olunabilir. Bir patates köşesi burası aslında. Her evin vardır. Her evin bir kullanıcısının patates olduğu bir köşe vardır değil mi? Burası böyle o kadar ferah, o kadar rahat ki çayınızı alıp kahvenizi yudumlarken mutfağa da yakın olayım dediğinizde karşıda göl manzarasıyla oturup da patates olmalık tam bir köşe. Ben buraya bayıldım açıkçası. Ee, sana burayı göstermek istiyorum. Vestiyar odaları yeni nesil evlerimizde tercih ettiğimiz e, şöyle içeriye girilebilen bir oda şeklinde yapıldı. E, gördüğün gibi burada hem kıyafetlerimizi koyabileceğimiz hem de ayakkabılarımızı dizebileceğimiz alanlarımız var. 
Burada tercih edilen rafların tamamı hareketli. Bu hareketli raflarla biz istediğimize göre e, yüksek raf, daha alçak raf şeklinde buraları değerlendirebiliyoruz. Görüyorsun burada bizim e, çamaşır ve kurutma makinemiz de bu tarafta. Bütün evin yerden ısıtma borularının müdahalesi olan kolektörlerimiz de burada. Elektrik ana ponamız da burada. E, burayı hem vestiyar odası hem de evin can damarı olan yerden ısıtmasının e, bakımını, onarımını yapabildiğimiz bir alan olarak planlandı. Evet Tugay, seramik alanlarla parke alanları daha önceki videolarda bahsettim sana. E, göz bunu algıladığını söylemiştik. Girdiğiniz zaman bir mekana buranın zeminiyle buranın zemini birbirinden farklıysa gözün bunu algıladığından daha önceki videolarda çokça bahsetmiştik. Tabi burada e, arkası görünen separatörler tercih ederek bu alanın giriş holü olduğunu ve buranın da onun arkasında salonun bir parçası olduğunu tanımlıyoruz. Bunun gibi detaylarla da alanları birbirinden ayırmış oluyoruz. Gel şimdi bir de salona bakalım. 15 metrekare bir antreden e, salona geçişimiz var. E, bu daire tipinde salonumuz 47 metrekare. Gördüğün gibi tavan yüksekliklerimiz de çok güzel. 3.20 kat yüksekliği, temiz 3 metrede tavan yüksekliğimiz var burada. Gördüğün gibi salon iki bölüme ayrıldı. E, yemek bölümü ve oturma bölümü. Burada yemek bölümünün efsane bir manzarası olacak. Şu anda tabii şantiye ortamı. E, karşıda Mogan Gölü'nü görüyorsunuz. E, bir de bu Kent İncek projesinin bir diğer güzelliği de e, Mogan Gölü'nün neredeyse hemen hemen e, aynısı diyebileceğimiz bir replikasını da burada peyzaj alanı olarak göreceğiz bitince. Bir yandan da sana şunu göstermek istiyorum. Birçok konut projesinde e, televizyon alanının olduğu yerlerde hemen arkasında e, cephe pencereleri oluyor. Ve tabi bu da televizyon izlediğiniz zaman gündüz e, cepheden yansıyan güneş ışığı etkisiyle televizyonda parlamalar yaratabiliyor. Ya televizyonu farklı daha önce düşünmemiş bir yere koymanız gerekiyor. Veya işte televizyonu e, ka, arka tarafını karartmanız gerekiyor perde e, marifetiyle. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Burada gördüğün gibi binanın mimarisi vesilesiyle e, arkada herhangi bir e, cam parlaması olmuyor. Ama e, her türlü ışığı da içeriye alabiliyoruz. Buranın da öyle bir e, güzelliği var. Evet Tugay yüksek katlı konut e, projelerinin e, karşılaşabileceği problemlerden bir tanesi de rüzgar biliyorsun. Sana burada kullanılan doğramaları göstermek istiyorum. E, özel bir seri bu. Asaş'ın 65'lik güçlendirilmiş serisi. Burada gördüğün gibi ısı bariyerleri olan bir doğrama bu. Hem normal kanat olarak açabiliyorsunuz hem de devirme olarak açabiliyorsunuz. Bunun kullanılan menteşesi ile alakalı bir durumu söz konusu. Normalde biliyorsun bu cam cinslerinde kanadı yarım açabiliyorsun. Ama bunlarda tamamıyla da açma şansın var. Burada kullanılan yönsüz menteşelerle bu sağlanmış. Burada gördüğün gibi güçlendirilmiş bir e, profilimiz var. Üst katlarda çok fazla rüzgar yükü alacağından dolayı e, özel bir doğrama tercih edilmiş. Tabi bu bize az önce de söylediğim gibi manzara anlamında da güzel bir görüntü ortaya çıkartması için arada bir kayıt olmayan bir doğramamız var burada görüyorsun. E, camlar da çok özel. Buradan sevgili Necati Usta'ya Karataş Cam'a e, selam gönderiyorum. Burada tercih edilen camlar da Karataş Cam. Necati Usta'nın, e, Sercan'ın Erdal Bey'in tercih ettiği camlar özel lova kaplamalı. Yani güneş enerjisinin içeriye çok fazla alınmadığı, yaz günlerde dışarıdaki sıcak ısının içeriye alınmadığı bir cam cinsi bu. Bu projenin de öyle bir güzelliği var. Evet tabii böyle bir güzel bir doğrama yapıp da önüne petek koymak olmazdı değil mi? Bu projede tercih edilen iklimlendirme, ısıtma sistemi tamamıyla yerden ısıtma sistemi. Tabii yerden ısıtma olması sebebiyle e, duvarlarda petek görmememizden dolayı özel duvar tasarımları da yapma imkanı sunuyor. Daha doğrusu özgür tasarımlar yapmamıza imkan sunuyor. Alttan ısıtmanın bize verdiği imkanlardan bir tanesi de bu. Bu tarafta gördüğün gibi e, koltuk gruplarımız, kanepe gruplarımız orada ikili koltuk grubu koyabiliyoruz. Normalde nasıldır bilirsin. Ve burada bir pencere varsa e, arkasında bir petek olur. Onların tabi bizim önüne e, koltuk koymamıza engel olur. Burada öyle bir şeyimiz yok. Bunun e, önüne geçebiliyoruz yerden ısıtmayla. E, gördüğün gibi burada iki alan var aslında. E, az önce de söylediğim gibi yemek alanıyla oturma alanını birbirinden 
ayrıştırmadık ama tavandaki aydınlatmalarla bir bütün olarak değerlendirmemize rağmen birbirinden de farklı mekanlar olduğunu da anlayabiliyoruz. Burada TV ünitemizin hemen yanında gizli aydınlatmalı ve raflı kapaklarımızın olması bize depolama anlamında da buralarda ihtiyacımız olabilecek ürünleri saklamamıza yarayacak imkanlar da sunuyor. Salonlarda tercih edildiğiniz TV ünitelerinde eğer özel tasarım bir TV ünitesi yapmayı planlıyorsanız Aplik tarzı aydınlatmaları tavsiye ederim. Çünkü günün farklı saatlerinde, akşam, gündüz e, hiç fark etmez. E, biraz daha ortamı loş hale getirelim dediğiniz noktada farklı ambiyans ışıklarından destek alabilirsiniz. Bu da insan ruhunu destekleyecek, motive edecek e, iç mekanlar ortaya koyar. Buradaki mimarimizin bize verdiği bir imkan olarak TV ünitesinde L bir form tercih edildi. E, görüyorsun buradaki TV ünitesi. L şeklinde dönerek aynı dokuyu giriş tarafına da taşınmamıza olanak sağlıyor. Burada gördüğün ayna tercihleriyle de giriş tarafındaki o daha geniş bir hissiyatı destekliyor. Kapılarda ve süpürgeliklerde tercih edilen renk tonlarının aynı olmasını beğeniyoruz biliyorsun. Burada kapılardaki yüksek pervaz olması, kapının üst pervazının yüksek olması daha böyle doygun bir his ortaya koyuyor. Bu çalışma odasında bir de balkonumuz var Tugay. Ee, yaklaşık 4 metrekare bir balkona sahip bu oda. Ee, doğal ışıkla çalışmanın yanı sıra doğal havalandırma da yapabilecek veya bir misafiriniz geldiğinde balkonda oturabileceğiniz büyüklükte veya bir e, çocuklarınızın özel ders e, alması gibi durumda e, bu odayı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir balkonunun olması da bu odayı güzel kılıyor. Bu tarafta bir genel banyomuz var. Genel banyoda tercih edilen renk tonları kontrast renk tonları. Burada bir çanak lavabomuz var. Kullanılan bütün vitrifiye grupları ideal standart bu projede. Sana bunu da göstermek istiyorum. Diğer Grohe gibi, ECA gibi batarya gruplarında dikkat edersen hem sağa dönüyor hem sola dönüyor. Bunun anlamını biliyor musun Tugay? Neden böyle? Sağa sola dönmesi Evet. Mi? Fantastik bir şey mi acaba? Sence ne olabilir? Şöyle Sıca, sola dönmesi, sol, sağa dönmesi. Sağ, sağdan, sağ, solan, sağdan sarımsak. <gülüyor> Hayır Tugay, sağ soğuk, sol sıcak. Meyve suyu da olabilirdi yani. Sağdan şeftali, <gülüyor> soldan elma suyu. <gülüyor> Hayır öyle değil. Sıcakla soğuğu ayırabilmek için. Ama bu ideal standartta daha farklı. Bak dikkatini çekmek istiyorum senin. Soğuğun derecesi yoktur. Açtığın zaman soğuk akar. Soğuk dediğimiz normal şebeke suyu yani evet. ısıtılmamış. Evet. Onun herhangi bir derecesi yoktur. Onun için sağa çekmemize gerek var mı? Bunda yok. O zaman neden musluklara sağa koymuş? Değil mi? Burada bunu düşünüyor insan. Ortadayken Bak, burada... sağ... Sıcak su tamamen kapalı mı yani? Evet. Hmm. Hayır. Bu halde sıcak su tamamen kapalı olduğu için sadece soğuk akıyor. Hmm. Doğru mu? Evet. Bak şöyle ılık ve sıcak. Hmm. Niye biz bunu en sağa çekiyoruz? Sıcak, soğuk bir değeri var mı? Instagram fenomenlerinden birinin bir hareketi var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Doğru bir yaklaşım aslında değil mi? Yani soğuğun bir derecesi yok. Soğuk soğuktur. Şebekeden ne geliyorsa ama böyle ılık, böyle de sıcak tercih edilebiliyor. Bu projede bu tercih edilmiş. Biz çok beğendik bunu. Ee, i̇deal standartın yeni ürün serilerinden bir tanesi. Burada tercih edilen gömme rezervuar grubundan tut da e, klozet grubuna kadar e, tam takım ideal standart. Şu anda e, şu anda duş akabilimiz e, henüz takılmamış. Ama burada profil renklerinde tercih edilecek olan nikelaj dediğimiz krom e, renkleri göreceğiz. Şeffaf canlı olacak. E, yine bu ideal standartta Birinci kademe ve ikinci kademe diye e, turbo gibi. Sen öyle daha iyi anlarsın aslında. Hmm. Normal su, turbo su diye görebilirsin bunu. E, öyle bir kademeli e, batarya grubu var. Gördüğün gibi tamamen Ankastre e, duvar içerisinden giden, yukarıda yağmurlu olan, el duşu olan bir batarya sistemi tercih edilmiş burada. Şimdi seninle ebeveyn odamızı... Gezelim mi diyeceğim ama yapmayacağım klasik esprilerini senden bekliyorum o esprileri. Hayır, hayır o senin şakalarına kimsenin maruz kalmasını pek istemiyorum açıkçası. 32 metrekare bir ebeveyn yatak odası var. Burada gördüğün gibi yere kadar camların 
manzarayla gölü görmenin e, sabah uyandığın zaman gününe etkisini hissediyorsundur umarım. Tabii. Öyle bir projedeyiz şu anda seninle. E, bir makyaj bölümümüz var bu tarafta. Bir konsolumuz var e, yatağımızın sol tarafında. Şık bir e, tabloyla değerlendirildi buralar. İstenilirse buralarda televizyonlar da düşünülebilir. Bu tarafta boy aynası olarak göreceğin e, bir... Sözünü kesebilir miyim? Estağfurullah. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol benim deniyorsun. Hayır niye seni deneyeyim? Ben hızlı anlatıyorum, sen bana yetişemiyorsun hmm. diyelim. Tamam. Sen kendini aynada görmek için bence farklı noktalara doğru gidiyorsun. Bu e, giysi odası. Hmm. Dolabı değil. Vay canım. Bak kullanılan, tercih edilen... Osmanlı zamandan kalma eski evlerdeki gizli bölümler gibi yani. Evet. Ama gizlenmek niyetiyle değil de e, kapaklarını ayna olarak kullanmak niyetiyle tercih edildi. Sesi duydun mu? Güzel. Tekrar edeyim mi? Ben şöyle aç, açayım. Dur. Sese bak da. Sesi duydun mu? Bakayım. Hmm, yumuşak kapatıyor kendi kendine yani. Evet tercih edilen aksesuar. Hem kapanırken hem açılırken frenli. Gel burada bir giysi odamız var. Onu sana göstermek istiyorum ama aslında bir mağaza. Oo. Evet. Bak burada tercih edilen e, dolap grupları aslında kanallı pano dediğimiz mağazalarda perakende sektöründe kullandığımız ürün grupları. İhtiyacı yani bu, Evet. E, bunu söküp bir yukarıya takabiliyorsun. Burada gördüğün e, delik gruplarıyla e, istediğini e, hizalayıp İstersen ilave raflar oluşturup, tabi bu şundan kaynaklı, kimimiz böyle askılı tercih ediyoruz, kimimiz katlayarak tercih ediyoruz. Kent İncek projesinde de özgür kullanım e, imkanı sunulmuş. Burada gördüğün gibi çekmece alanlarımız var. İçerisinde e, yavaşlatıcılı menteşeler tercih edilmiş. Burada da yine çekmece alanlarıyla birlikte e, büyük bir aynamız var. Aslında en çok e, karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bir aynanın olmaması açıkçası e, giysi odalarında ama burada hepsi bir bütün olarak çözüldüğü için e, ben başarılı buluyorum bu projeyi. Bu tarafta yine bir ebeveyn banyomuz var. E, aslında aynı detaylar az önce söylediğim gibi. E, farklı olarak burada bir e, ikinci bir lavabodan ziyade bu tarafta makyaj yapılabilir bir alan oluşturulmuş. Yani evin erkeği burada elini yüzünü yıkarken burada da evin hanımı makyajını yapabilecek nitelikte bir e, tezgah tercih edilmiş. Beğendin mi buraları? Evet. Buradan anlıyoruz ki erkekler temizdir, kadınlar süs. <gülüyor> evet, çok güzel bir yaklaşım. Gayet güzel. Yatak başımızı çekmek ister misin? Favorim, özel ilgi alanım. Yatak başı değil mi? Evet. Hı -hı. Her şey yatak başı mı? Kullanılan renk tonlarına dikkat etmeni istiyorum. Bak burada tercih edilen bu e, mobilyalarda tercih edilen lake tonlarının birbirini okşaması. Burada tercih edilen abajur ile e, orada tercih edilen e, aydınlatmanın tavandan sarkması fakat ikisinin de aynı dilde olması e, çok tatlı detaylar oluşturmuş burada. Evet evin genelinde tercih edilen e, parke tonlarının naif e, bir e, rengi olduğunu söyleyebilirim. E, bu tonlar aslında e, riskli tonlardır biliyorsun. E, ya böyle çok e, nötr kalır ya da böyle hani çok baskın durur. E, kullandığınız kapının, kullandığınız süpürgeliğin Parkenin bittiği yerde seramiğe geçtiği noktadaki hissin e, çok büyük önemi var aslında. E, bir ceviz kullanılmış olsaydı burada biliyorsun daha farklı bir ton ortaya çıkardı ama ben buradaki parke tonlarını da çok beğendim. Hadi şimdi sıradaki odaya gidelim. Birlikte gezdiğimiz bu 5 artı bir dairenin bir diğer yatak odası da burası. E, yeteri kadar büyüklükte bir yatak odası, gardırobu, çalışma masası, Geniş bir yatağı ve yere kadar olan pencereleriyle birlikte gayet havadar, ışıl ışıl, yeteri kadar büyüklükte bir yatak odası olduğunu söyleyebilirim. Burada tercih edilen renk tonları, kullanılan ahşap dokusunun ortama kattığı atmosferi ben beğendim burada. Dikkat etmeni istiyorum. Hemen senin olduğun tarafta bir penceremiz var yere kadar ve onun perdelerini gizlemek için kullanılan güzel detaylar var tavanlarda. E, bu da bu projeyi e, farklı kıldığını düşünüyorum. Bunun gibi ince detaylarla e, özel e, çözümler üretilmiş burada. Tugay burada perdedeki renk tonlarının e, yatak başında tercih edilen tabloda da devam ettiğini, 
e, çalışma masasında kullanılan çalışma sandalyesinin kumaşlarındaki o e, naif bir mavi tonunun ortama kattığı enerjiyi hissedebiliyor musun? Mavi güzel mavi. Güzel bir mavi. Turkuaz gibi bir şey. Bir yatak odasında olması gereken büyüklükte e, kapaklarının açılmasıyla etrafından yürüme mesafelerinin doğru düşünülmüş bir dolabı görüyorsun. Burada elbise askısı bölümüyle e, bu tarafında da rafların olduğu bölüme dikkatini çekiyorum. Güzel bir oda. Bütün detayları düşünülmüş. Havada kalan bir detay yok. E, ben beğendim. Güzel. Hadi gel bir diğer odamız var. Oraya da bakalım. Bir prenses odası. Nedense her evde prenses var. Hiç prens yok. Erkekleri çocukluğundan itibaren kimsenin taktığı yok. Değil mi? Gördüğün gibi yine bir dolabımız var burada. Burada tercih edilen yatağın altında e, çekmece olur bir modülü var. E, bu tarz yatakları biz tavsiye ediyoruz. Çok amaçlı yataklar aynı zamanda. Biliyorsun çocuklar hızlı büyüyor. E, i̇lerleyen dönemlerde e, daha büyük yatağa ihtiyaç olabiliyor. E, bunu kaldırdığınız zaman onun yerine daha farklı bir yatak koyabileceğiniz genişlikte bir oda. Senin olduğun bölümde tercih edilen perde tonlarıyla, masada tercih edilen e, pembe tonları birbirleriyle örtüşüyor aslında. Evet Tugay yeni yönetmeliklerle biliyorsun Türkiye'deki yapı sektörü sürekli gelişiyor. Burada yangın sprinklerini görüyorsun tavanda. Bu yangın sprinkleri artık hayatımızın birer parçası. Aslında çok eski zamandan beri olması gereken fakat yeni yeni hayatımıza giren unsurlar. Bu projede de bunların tedbirleri alınmış durumda. Evet Tugay bugün seninle Kent İncek projesinin 5 artı 1, 200 metrekare örnek dairesini turladık birlikte. E, kim böyle bir manzarada yemek yemek istemez ki değil mi? Bu Kent İnce'nin çok güzel bir manzarası var. E, hem konumu e, itibariyle hem e, blokların yüksekliği, cephelerde kullanılan doğru doğrama tercihleri ile e, güzel bir proje ortaya çıkmış diyebilirim. E, burada 7 blok var. Biz şu anda demin de söylediğim gibi 5 artı 1'i turladık seninle ama farklı 5 daire tipi daha var. Mutlaka buraya bakılmasını tavsiye ediyorum. Güzel detaylar var. Mimarinin verdiği çok imkanlar var. Az önce de söylediğimiz gibi yerden ısıtma olması, duvarlarda özgür tasarımlar yapılabiliyor olması muhakkak bir göz atılmasını tavsiye ederim. Müzik